ইউটিউবিয়াল মেশিন ইউটিউব মেশিনের মেনলি হলো দুটো পার্ট একটা লেফট পার্ট একটা রাইট পার্ট রাইট পার্টটা হলো আমাদের অপারেটিং পার্ট মানে যে পার্ট দিয়ে আমরা অপারেট করব সেখানে কিছু ডায়াল আছে সেখানে একটা ডায়াল আছে আর আছে আমাদের দুটো ভাল একটা লেফট ভাল আর একটা রাইট ভাল আর কি আছে রাইট সাইডে একটা আছে লিভার লিভার বলতে কি আমাদের লোড লিভার তুমি দেখো আমাদের মেশিনের এখন যে ম্যাক্সিমাম লোড দেওয়া আছে কত আছে ম্যাক্সিমাম লোড ফোর হান্ড্রেড কিলো নিউটন কোনো কোনো সময় বা কোনো কোনো মেশিনে দেখতে পাবে এটাকে ফোর হান্ড্রেডের জায়গায় টু হান্ড্রেড বা হান্ড্রেড বা ফর্টি মানে চল্লিশ কিলো নিউটন মানে প্রত্যেকটা ইউনিট হলো কিলো নিউটন কোনো কোনো সময় তোমরা দেখবে কোনো মেশিনে ফর্টি কিলো নিউটন থাকবে কোনো কোনো মেশিনে হান্ড্রেড কিলো নিউটন থাকবে কোনো কোনো মেশিনে টু হান্ড্রেড এবং কোনো কোনো মেশিনে ফোর হান্ড্রেড থাকবে কেন থাকছে আমাদের যে আমরা একই মেশিন দিয়ে ভ্যারাইটিস টাইপের স্যাম্পেলের টেনসাইল লোড বা বেট লোড বা যাই হোক কোনো একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবে তাহলে আমরা এখানে ফোর হান্ড্রেড কিলো নিউটন মানে কি চার টন ফোর হান্ড্রেড কিলো নিউটন সময় সময় ফোর টন আমরা এখানে নিলাম কেন আমরা নিলাম তাহলে কি হবে আমাদের যে এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমাদের যে গ্রাফটা বেরোবে তাহলে ফোর হান্ড্রেড কিলো নিউটন এর ক্ষেত্রে গ্রাফটা খুব স্মল আছে কিন্তু যদি আমরা কম্পারেটিভলি টু হান্ড্রেড বা ফর্টি বা হান্ড্রেড কিলো নিউটন নিতাম গ্রাফটা অনেকটা বড় বা অনেকটা লেন্দি হতো বা আমাদের ডেটা কালেক্ট করতে অসুবিধা হতো বলেই আমরা এখানে ম্যাক্সিমাম লোড ফোর হান্ড্রেড কিলো নিউটন নিলাম আচ্ছা এটা হলো আমাদের ডায়াল ডায়ালের ক্ষেত্রে আমাদের উপরে কিছু আছে নব আমি সেটা পরে আসছি ফার্স্ট দেখো আমাদের লেফট ভাল এবং রাইট ভাল লেফট ভাল হলো আমাদের লোড রিলিজ ভাল আমরা লোডটাকে যখন অ্যাপ্লাই করব লোডিং আর্মে সেই এক্সপেরিমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে সেই লোডটাকে আমাদের রিলিজ করতে হবে সেটাকে আমাদের লোড রিলিজ ভাল বলা হয় আমাদের লেফট ভাল আর লোড অ্যাপ্লাই ভারটা কি আমাদের রাইট ভাল যখন আমরা এক্সপেরিমেন্ট স্টার্ট করব দুটো ভালভি আমাদের লেফট থেকে রাইটে ঘুরিয়ে আমাদের এটাকে পুরো পজিশনে রেখে দিতে হবে এটা গেল আমাদের অ্যাপ্লাই মানে লোড যেখান থেকে আমরা কন্ট্রোল করছি মানে কন্ট্রোল ইউনিটটা এইবার আমরা এখানে আসি যে আমাদের লোডিং ইউনিট এইটাই হলো মেন যে পার্ট সেটা লোডিং ইউনিটে দেখো আমাদের তিনটে পার্ট আছে লোয়ার পার্ট মিডিল পার্ট এবং আপার পার্ট আমরা এখানে মেনলি ইউটিএম মেশিন কেন বলা হয় ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন আমরা এই মেশিনে আমাদের বেন্ডিং টেস্ট করতে পারবো এই মেশিনে আমরা টেনসাইল টেস্ট করতে পারবো এই মেশিনে আমরা আর টসন টেস্টও করতে পারব তাহলে এই জন্য আমরা এখানে ইউটিএম মানে ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন বলি আমরা ফার্স্ট যে আজকে এক্সপেরিমেন্টটা করছি সেটা হলো টেনশান টেস্ট বা টেনসাইল টেস্ট টেনসাইল টেস্টের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে দেখো একটা আছে আপার জব আর একটা আছে মিডিল জব আর একটা আছে লোয়ার জব এবং লোয়ার জয়ের নিচে আছে আমাদের একটা হাইড্রোলিক মোটর বা হাইড্রোলিক আর্ন তাহলে আমরা টেনসাইল টেস্ট লক্ষ্য করব আমাদের আপার জব এবং আমাদের মিডিল জব আমরা এক্ষেত্রে ইউজ করব আবার কম্পারেটিভলি যখন আমরা বেন্ডিং টেস্ট করব তখন মিডিল জব এবং লোয়ার জয় ইউজ করব তাহলে ফার্স্ট তুমি দেখো যদি আমরা কোনো সময় তোমাদেরকে বলে থাকি যে কোন জটা আমাদের মুভেবেল এবং কোন জ আমাদের ফিক্সড অলওয়েজ ফার্স্ট মানে আপার জ এবং লোয়ার জ আমাদের ফিক্সড মিডিল জ ইজ মুভেবেল এখন দেখো কিভাবে স্যাম্পেলটাকে হোল্ড করা হয় তোমরা তোমাদেরকে প্রথমেই তোমাদেরকে প্রথমেই দেখিয়েছি যে যেখানে যে কন্ট্রোল যে পার্টটা কন্ট্রোল পার্টে কিছু নব আছে দেখো ফার্স্ট আপ আপ নব তারপরে ডাউন নব অন অফ এই অন এবং অফ এটা হলো আমাদের মেশিনের অন আর মেশিনের অফ এবং যে এই যে আপ এবং ডাউন যে নবটা এটা হলো আমাদের এই যে ক্রস স্লাইড মানে নর্মালি এইগুলোকে আমরা জ বলে থাকি কিন্তু টেকনিক্যাল টার্মে এইগুলোকে ক্রস স্লাইড বলা হয় এই যে মিডিল যে ক্রস স্লাইডটাকে আপ এবং ডাউনে মুভ করার জন্য আমাদের আপ নব এবং ডাউন নব আমরা প্রেস করে থাকি তাহলে আপ নব প্রেস করে আমরা এটাকে উপরে তুলতে পারি ডাউন নব প্রেস করে আমরা এটাকে নিজে করতে পারি তাহলে এর মধ্যে দেখো আমাদের এই যে ক্রস স্লাইড বা জয়ের মধ্যে জয়ের মধ্যে আমাদের কি আছে হোল্ড করার জন্য ইনসার্ট টু 
ওপরে দুটো ইনসার্ট আছে আর এর ভিতরে দুটো ইনসার্ট আছে এই ইনসার্ট দুটো আমরা লিভার দিয়ে হুইল লিভার দিয়ে আমরা এখানে অ্যাডজাস্ট করতে পারি তাহলে কি হবে আমরা তলার যে যে মিডিল যে ইনসার্টটা সেখানে আমরা হোল্ড করে আর উপরের ইনসার্টে আমরা এখানে নর্মালি হোল্ড হয়ে গেল এইবার আমরা মিডিল যে ইনসার্টটা আছে সেটাকে আমরা আপ নব দিয়ে উপরে তুলে এর সাথে নর্মালি আমরা এখানে টাচ করে দিয়ে আমরা এটাকে হোল্ড করি এই পজিশানে আমাদের হোল্ডিং হয়ে গেল এইবার আমাদের গ্রাফটাকে প্লট বা গ্রাফটাকে প্লটিং পয়েন্টে আমাদের অ্যাডজাস্ট করব তাহলে এই হলো আমাদের এক্সপেরিমেন্টের সেট মানে অ্যাপারেটার সেট আপ এরপরে এলো আমাদের হাইড্রোলি পাওয়ার অন পজিশানে আসার পরে আমরা দেখবো যে আমাদের একটা ব্ল্যাক কাটা আর একটা রেড কাটা ব্ল্যাক ইন্ডিকেটার একটা রেড ইন্ডিকেটার আমাদের দুটোই একই পয়েন্টে আসবে এইবার আমরা আস্তে আস্তে আমাদের লোডিং যে ভাল লোডিং ভালটাকে আমরা আস্তে আস্তে লোড দিতে লাগলাম কিসের উপরে লোড দিতে লাগলাম আমাদের যে লোডিং যে পার্টটা তাহলে আমরা দেখব একটা টাইমে আমাদের এই যে রেড এবং ব্ল্যাক দুটো কাটায় বা দুটো ইন্ডিকেটে একটা পয়েন্টে এল একটা পয়েন্টে এল এখন আসছে না যেহেতু মেশিনটা অফ পজিশানে আছে একটা পজিশানে চলে আসবে কোনটাকে আমাদের রেড এবং ব্ল্যাক কেন রেডটাকে আমাদের ব্ল্যাক আমাদের ক্যারি করে তাহলে কি হলো যে রেড পয়েন্টটা হলো আমাদের ম্যাক্সিমাম লোড অ্যাপ্লাই করলাম সে দেখা গেল আমাদের রেডটা চলে এলো আমাদের হান্ড্রেড তাহলে আমাদের ম্যাক্সিমাম লোড মানে অ্যাপ্লাই লোড বা আলটিমেট লোড আমরা এখানে দিলাম হান্ড্রেড কিলো নিউটন এইবার আমরা দেখব যে সার্টেন একটা হান্ড্রেড কিলো নিউটন করার পরেও যখন আমরা লোডটাকে অ্যাপ্লাই করব আমাদের ইন্ডিকেটারে আর শো করবে না সার্টেন একটা টাইমের পরে আমাদের ব্যাক আমাদের রেড আমাদের ব্ল্যাক যে ইন্ডিকেটারটা সেটা আবার রিভার্স করবে বা একটা পয়েন্টে গিয়ে ভাইব্রেশান করবে কেন ভাইব্রেশান করবে ওই যে তোমাদেরকে ওখানে বলছিলাম যে আপার ইল্ড এবং লোয়ার ইল্ড পয়েন্ট আমাদের এই মেশিন থেকে আপার ইল্ড এবং লোয়ার ইল্ড পয়েন্টকে দেখানোর জন্য যে পয়েন্টে আমাদের ভাইব্রেশান করে সেটা হলো ইল পয়েন্ট বা ইল লোড সেই লোডটাই হলো আমাদের ইল পয়েন্ট বা ইল লোড তাহলে সেই পয়েন্ট থেকে আমরা একটা লোড নিতে পারব সে আমরা দেখলাম সেই পয়েন্টটা সেই লোডটা হলো আমাদের ফিফটি তাহলে ম্যাক্সিমাম অ্যাপ্লাইং লোড আমাদের হলো হান্ড্রেড কিলো নিউটন আর আমাদের ইল পয়েন্ট বা ইল লোড হলো আমাদের ফিফটি তাই ঠিক আছে তো তাহলে এই হলো আমাদের দুটো পয়েন্ট সার্টেন একটা টাইমে গিয়ে দেখবো যে আমাদের স্যাম্পেলটা আস্তে আস্তে লেন্থ বেড়ে যাচ্ছে মানে গ্যাস লেন্থ বেড়ে যাচ্ছে তোমাদের ওখানে গ্যাস লেন্থ দেওয়া হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ দেখা গেলো যে গ্যাস লেন্থটা ওখান থেকে বাড়তে বাড়তে একটা টাইমে হান্ড্রেড চলে এলো এবং একটা লোডে গিয়ে বা একটা পয়েন্টে গিয়ে আমাদের ওই দুটো নেট ফর্ম করে দুটো স্যাম্পেল আলাদা হয়ে গেল একটা স্যাম্পেল আলাদা হয়ে গেল তাহলে যে পয়েন্টে গিয়ে আমাদের আলাদা হয়ে গেল সেটা হলো আমাদের ব্রেকিং লোড তাহলে আমাদের ব্রেকিং লোডটা এখান থেকে পাবো তাহলে আমরা এখান থেকে কটা ইন্ডিকেটার পাবো একটা হলো ম্যাক্সিমাম অ্যাপ্লাইং লোড বা একটা হলো আমাদের ইল লোড বা একটা হলো আমাদের ব্রেকিং লোড তাহলে এই পজিশানে আমাদের কি হলো স্যাম্পেলটা টেস্ট হয়ে গেল এবং তোমরা দেখো এবং তোমরা দেখো এক্সপেরিমেন্টটা কভার হয়ে যাওয়ার পরে কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের স্যাম্পেল দুটো নেট ফর্ম করবে মানে মাঝের যে গ্যাস লেন্থ যেখানে ফর্টিন ফর্টিনটাকে শুরু হয়ে গিয়ে আমাদের এখানে নাইন চলে আসে এবং গ্যাস লেন্থ থাকে সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভটাকে বড়ো মানে আরও লম্বা হয়ে গিয়ে হান্ড্রেডের কাছাকাছি চলে যায় এবং মাঝখানে একটা নেট ফর্ম করে এবং নেট ফর্মের ডায়মিটার হলো আমাদের নাইন চলে আসে এবং টোটাল গ্যাস লেন্থ হলো সেভেন্টি ফাইভের জায়গায় 